Este proyecto me parece espectacular. Agradezco a Parque Sop, a sus integrantes, a sus directivos. Y yo me enteré porque una amiga pasó por, por WhatsApp el mensaje diciendo que se iniciaban las clases. Resulta que a mí, como me gusta la tecnología y soy muy curiosa, entonces dije, me voy a escribir. Pero como lo hice la inscripción ya virtual, entonces tuve la gran satisfacción también de que me llamaran y yo estaba feliz porque me gusta, me gusta aprender. Las expectativas iniciales, cuando a mí me dijeron que era um, alfabetización digital, entonces no soy muy experta en, en, en los asuntos de digitación, eh, entonces es como cada día está actualizándose y actualizándose la tecnología y todo, entonces yo esas expectativas eran aprender lo nuevo que estoy aprendiendo, conocer lo nuevo que está en tecnología y me parece maravilloso. Nunca es tarde para aprender y realmente las personas que estamos en el aprendizaje somos personas como echadas para adelante, digo yo, ¿no? Y, y qué gusto relacionarme porque soy muy buena, me considero muy buena amiga, buena compañera y cuando yo venía era con la curiosidad de hacer más amigos, que eso es lo que a mí me hace parte de la vida feliz. Yo soy egresada, soy técnico profesional en administración de empresas. Eh, mi bachillerato eh, es bachiller técnico comercial. Cada vez va avanzando y la tecnología lo hace en pasos agigantados y necesariamente si queremos actuar, estar actualizados tenemos que estar capacitándonos constantemente para no quedarnos atrás con, con, la, con la juventud y con el mundo. De las herramientas valiosas que a mí me, llamaron, me llamó la atención fue la inteligencia artificial. Me parece tan bonito, inclusive hoy, para el compromiso que tenía con ustedes de la entrevista, yo ya le dije a la inteligencia artificial, por favor, me recuerdas y me, me, y me suena la alarma a las 4 de la tarde para arrancar. Entonces, yo estoy contentísima utilizando la inteligencia artificial y también lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, lo de gestor de, de negocios, eh, que es para aprender lo de finanzas, sus, los gastos, los ingresos, porque si no, uno lo hace manual y se demora. En cambio, allá le hace las operaciones automáticas y eso me alegra, pues, mucho poder utilizar esas herramientas tan valiosas. Los facilitadores extraordinarios, yo siempre he estado estudiando, pero nunca había tenido unos facilitadores tan jóvenes. Y, y me parece increíble que, imagínense, estos facilitadores son tan amables, tan capacitados para poder eh, enseñar a la gente adulta, porque hay que tener paciencia, porque somos diferentes todos, unos con más dedicación que otros. Entonces hay que tener esa virtud y esas cualidades para poder eh, enseñarle a la gente, muchísimas gracias, y la otra, pues los compañeros también son bien lindos, yo no tengo problemas con ninguno de ellos y me siento muy a gusto con mi grupo. Entonces, las metas, para mí, lograr con la tecnología, tenemos que hacerlo con la tecnología, ayudados con ella, necesariamente tenemos que capacitarnos para no quedarnos rezagados, porque nosotros tenemos que darle ejemplo a ustedes. Entonces, uno de, de los factores primordiales yo considero que para que los, la juventud eh, le guste estudiar y todo, es que nosotros tenemos que dar ejemplo, porque el ejemplo arrastra. Entonces, cuando dicen, pues, ¿cómo? Esta señora estudiando y yo no, pues yo también lo voy a hacer. En este momento estoy en dos proyectos importantísimos, uno y también se lo hace eh, virtualmente, porque son multinacionales, y aprender es una parte de esa felicidad. Eh, realmente, así de corazón y con esta experiencia maravillosa que he tenido con ustedes, de corazón, los invito a todas las personas para que también se apropien, se, se capaciten y que sean cada vez mejores personas. Eh, es tan necesario porque una persona educada eh, necesariamente va a mejorar al mundo entero. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.